pwede mo naman yung pinagpapahinga, galagala sila. Nasa ilalim ng kapangyarihan ng Diyos yan. Nasa kamay ng Diyos na. Basahin natin ang dosages ng Hob. Nasa kamay niya ang kaluluwa ng bawat bagay na may buhay at ang hininga ng lahat ng mga tao. Nasa kamay ng Diyos ang kaluluwa ng bawat bagay na may buhay. Paano maliligaw yun? Eh, hawak ng Diyos yun. Pagka namatay ka, yung mga kaluluwa na yan ng mga tao ay merong kinalalagyan yan. Hindi pwedeng bumalik yan. Hindi pwedeng gumalagala yan. Basahin natin ang home. Setin Webe, kapatid na Daniel. Kung paanong ang ulap ay napapawi at nawawala, gayon siyang bumababa sa libingan, ay hindi na aahon pa. Siya ay hindi na babalik pa sa kaniyang bahay, ni malalaman pa man niya ang kaniyang dako. Yung bumababa ang wika sa libingan, hindi na babalik pa sa kaniyang bahay, ni malalaman pa man ang kaniyang dako. Ang tao pag namatay na, hindi na makakabalik sa bahay. Kaya yung kaluluwa raw bumabalik sa bahay, hindi totoo yun kapatid. Yung laman, nakalibing. Yung kaluluwa hawak ng Diyos, paano babalik yun? Eh hindi naman papabalikin ng Diyos yun. At pag ang tao ay matuwid, yung kanyang kaluluwa ay nandoon sa may altar, sa ilalim ng altar sa langit. Basahin natin yung Apokalipsis sa Isnuebe. At nang buksan niya ang ikalimang tatak, ay nakita ko sa ilalim ng dambana ang mga kaluluwa ng mga pinatay dahil sa salita ng Diyos. At dahil sa patutuong sumaka nila. Yung kaluluwa ng mga taong mga naging dapat sa Diyos, nandun sa ilalim ng dambana, sa altar ng Diyos sa langit, andun sila. Pinagpapahinga sila ng Diyos. Tuloy natin kapatid na Daniel. At sila'y sumigaw ng tinig na malakas na nagsasabi, Hanggang kailan, o Panginoong banal at totoo, hindi mo hahatulan at ipaghihiganti ang aming dugo? sa mga nananahan sa ibabaw ng lupa at binigyan ng bawat isa sa kanila ng isang maputing balabal at sa kanila'y sinabi na mangagpahinga pa ng kaunting panahon hanggang sa maganap ang bilang ng kanilang mga kapwa alipin at ng kanilang mga kapatid na mga papatay namang gaya nila. Pinagpapahinga ng Diyos sila eh. Kaya yung mga kaluluwa na hindi pwedeng galagala dahil Pinagpapahinga ng Diyos, pwede mo naman yung pinagpapahinga, galagala sila. Nasa ilalim ng kapangyarihan ng Diyos yan, nasa kamay ng Diyos yan. Kaya hindi totoo yun. Walang posibilidad na ang kaluluwa gumagala. Pero ba't nakikita mo mayroong sinasaniban? Eh hindi kaluluwa sumasanib doon, espiritu ang sumasanib doon. Dalawang klase ang espiritu. Espiritu ng demonyo at espiritu na galing sa Diyos. Ngayon, yung kay Maria Magdalena, may pitong demonyong lumabas sa kanya eh. Kaya kung minsan may makikita ka dyan, mga tao na babae, kung magsalita parang lalaki ang boses, kung ano-ano pinagsasabi, yung mga espiritista, eh sinasaniba ng espiritu ng demonyo yun. O basahin natin ha, otso dos ng Lucas. At ang ilang babae na pinagaling sa masasamang espiritu at sa mga sakit, si Maria na tinatawag na Magdalena, Nasa kanya'y pitong demonyo ang nagsilabas. Kaya Maria Magdalena, pitong demonyo lumabas eh. Pitong masasamang espirito. Kasi yung masamang espirito pwedeng sumanib sa tao. Katunayan ng isang na nakikita sa mga sinasaniba ng masamang espirito. Basahin natin yung Marco 5.1. At nagsidating sila sa kabilang ibayo ng dagat sa lupain ng mga gadareno at paglunsad niya sa daong. Pagdakay sinalubong siya na galing sa mga libingan ng isang lalaki na may isang karumaldumal na espiritu na tumatahan sa mga libingan at sino may hindi siya magapos kahit ng tanikala. Sapagkat madalas na siya'y ginapos ng mga damal at mga tanikala at pinagpatid-patid niya ang mga tanikala at pinagbabali-bali ang mga damal at walang taong may lakas na makasupil sa kanya. Yung palang sinasapian ng masama espiritu, ang lakas eh, no? Hindi mo yung mga bakal na panalit, pinagpuputol-putol niya yung mga tanikala. Ano nangyari? At palaging sa gabit araw ay nagsisigaw sa mga libingan at sa mga kabundukan at sinusugatan ang sarili ng mga bato. 
at pagkatanaw niya sa malayo kay Jesus ay tumakbo at siya ay kanyang sinamba. At nagsisisigaw ng malakas na tinig na kanyang sinabi, Anong pakialam ko sa iyo? Jesus, ikaw na anak ng Diyos na kataas-taasan. Kita'y pinamamanhikan alang-alang sa Diyos na huwag mo akong pahirapan. Sapagkat sinabi niya sa kanya, Lumabas ka sa taong ito, ikaw na karumaldumal na espiritu. Espiritu karumaldumal. Sumasapi sa tao yan, kapatid. Hindi kaluluan sumasapi. Espiritu karumaldumal. Espiritu karumaldumal. 